Nampak pun, ada hampir kilometer mari, Kukal ni orang ni gramat lah, mana lalat, kono lalat. And we have the all new classic 350 BS6. Nampak brand store ada perli Royal Enfield showroom ini mana, brand store ni orang ni Royal Enfield ni direct showroom mana. Awal tu nampak Tamil Nadu registration ni, ni lalat bandi ane nampak ada ride ni ada tu ane mazin dulu first impression video rakan ni bandi ane nampak bandi kita ni. Abang, this is actually new, this is actually new motorcycle and ini ni tu ceri ari bandi orang ni ni memberi ceri ari small review ni an pand itu ada ni. Apa ceri ari changes ni orang ni macam ni yang samsaat cek ni tu, adi ni adi ni details ni linking orang ni ni an tarik kuar dekam. Ini ni bandi odi cek tu dalam tak ke changes ni orang ni 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 engine performance ni ni ni, how it perform on perform on these gut roads, ni ni highways ni perform jam, off roads ni perform jam, off roads ni tu kan pernah bayi bandi off road ni peti bandi orang ni 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 jadi macam cuci kerjim. Paksa ini Himalayan ni expulse ni kan ni ni mumbai. Imbal semua ke berenai, orang buat alkar off road orang dua pukau orang ni juga ada yang beri jari handi ane. Ini Royal Enfield Classic 350 ni orang na. Ada ni satu yang baru edition ane 350 BS6 orang ni kena. And I mean love with this color. Pengiru look kan orang ni. Enda kudel foto semua orang ni nengke kan orang ni Instagram ni. Ni ane enda lingkung tarik kuar dekam. Ah, ada ni cekik dah ni ane korai foto semua reels semua ke berenai ari kim. So this is actually a beautiful place. Kau kalau nak kau cek review dini mumba, alah video dini mumba ni ane cek dah terang deh. Inna I'm so excited to ride this machine over the mountains of Kukal. Let's see. So we are riding the all new classic 350 BS6 over the beautiful mountains of Kukal, Kodaikanal. Orang Vandi le ke arah itu Vandi over di kemudian Vandi ada difference dengan orang orang manusia lah. Orang orang especially the refinement. Aduh orang orang ada power delivery. Semua improve aja. But before that, kita Royal Enfield Classic 350 nak kurus ceri ceri. Ceri ada itu sama sekali. To the history. Itu orang orang kita historical G2 inspired design orang ini Vandi ke mana kita tu. Oh itu irasan lah road orang orang itu. Apa? Orang itu, satu orang dengan bintu orang itu mana dia? Classic 350 and Classic 500. Orang itu UC engine ada ni, pun UC engine ada, pun jet platform ni. Kacung kita refined ada, kita kacung kita update ada, kita engine ada mana dia? Kacung UC engine, one of the best selling motorcycles ada di India. 500 dan 350 kita number calculate itu nak kumpul. Total manufacturer sini kalau kurang dal orang dia itu bintu ada. So. Atrahim hitar itu lalu bandi, anu, semua orang itu bigar yang itu lalu bandi, ane anu, classic 350, classic 500 itu baru ane. Bagusnya, BS6 lek bandi ane jepe, ane mumbai classic 500 discontinue itu. Ipan, anu kita classic 350, matre available aja itu lalu. So, ni anu kita bandi dah kari itu lek garaga. Bandi ada buat apa? Bandi ada reaksi illa. Bandi dah color scheme aga, nalla bangi aja itu. There are different colors in the Royal Enfield and the paint schemes are very different from the Royal Enfield and the paint schemes are very different from the Royal Enfield and the paint schemes are very different from the Royal Enfield and the paint schemes are very different from the Royal Enfield and the paint schemes are very different from the Royal Enfield and the paint schemes are very different from the Royal Enfield and the paint schemes are very different from the Royal Enfield and the paint schemes are very different from the Royal Enfield and the paint schemes are very different Kali ni kalau kau update dia, apa ni? Kau nampak foto so wallpaper so kali ni kalau kau beri nagi, just DM je dah, di Instagram ID yang tarik kau dek aku. Ini talking about this motorcycle ni, nanti korai je changes mana tu? Pada motorcycle ni ada character ya, lah. Ini bandi ki, ilham, kanan buti mana ki perang. Karena itu orang juga mana jelah. Band, pandat sama bandi ini tu mesti kelam compare yang berdua. This is very different motor, same kanan, almost the same macam tu. Nana, pasalnya. Pala karya ngelu dina tu change orang tu, kupu tu tu karpuram mera korai karya ngel Royal Enfield dina tu mati tu. Ah, itu, mungkin ini tu important ada lah change orang tu dina engine ana. Ini pun J platform ilan orang tu, nama UC engine mari tu J platform ilan engine orang tu. Power delivery, korsi initial pick up um karya ngelu kapa dia bandi na kalum, korsi kuda improve aye tu. Zira tu 60 kapa dia bandi na kalum korsi kuda macam apa tu easy lah na bandi munyot bau na tu. Aduh orang, na engine panjang lah refined aye, orang itu tari vibration engine ni nila. Ipa iu bandi almost ada 500-600 kilometers ni, ane pun odicu. 
അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വണ്ടി ഭയങ്കര റിഫൈൻഡ് ആണ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആണ് പിന്നെ പഴയ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നല്ല ചൂടത്തെ കോടി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറുമായിരുന്നു ഒരു വൃത്തിയുടെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറുമായിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊരു വൈബ്രേറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തരി വൈബ്രേഷൻ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എനിക്കും എവിടുന്നു ഫുഡ് പെക്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ നിന്നോ ഒരു തരി വൈബ്രേഷൻ ഒരു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷനൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഈ വണ്ടിയിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റ് പവർ ഡെലിവറി മറ്റേതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് കയറുന്നത് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയില്ല കാര്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അല്ല ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈസാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന എൻ്റെ എക്സ്പെൽസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വെറുതെ കിടിലൻ ലൈറ്റ്സ് ആണ് നല്ല വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഏറ്റവും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കും റെയർ ബ്രേക്കും പഴയ വണ്ടിയെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ദർ ഇസ് റൂം ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ബ്രേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബ്രേക്കിങ് പഴയ വണ്ടിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പണ്ടത്തെ വണ്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓടോമീറ്റർ കൺസോളിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സ്പീഡുണ്ട് ബാക്കി ഒന്നും കൺസോളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം അപ്ഡേറ്റഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ടൈം കാണിക്കും അതേപോലെ കിലോമീറ്റർ ഓടിയത് കാണിക്കും അതുപോലെ ഫ്യൂൽ ഗേജ് വന്നു ഫ്യൂൽ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പഴയ വണ്ടിയിൽ മിസ്സിങ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു അത് റിസർവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കുക അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഓണേഴ്സൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ഗേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ വണ്ടി ചിലപ്പം ഹാഫ് ടാങ്കൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂൽ ഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ട്രിപ്പുണ്ട് ആ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടിപൊളി എനിക്ക് വേറൊരു ഫീച്ചർ തോന്നിയാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോയൽ എൻഫീൽഡാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല അടിപൊളി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫോൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൈക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻജിൻ കില്ല് ചെയ്തു പോയി അറിയാണ്ട് വണ്ടി പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് ജി പി എസ് നാവിഗേഷൻ ഇതിനകത്ത് നടക്കും ഗൂഗിളിൻ്റെ സാധനമാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ടൈം കാണിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് ടു ട്രിപ്പ് നാവിഗേഷൻ കാണിക്കും ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് എത്ര മീറ്റേഴ്സിലാണ് തിരിയേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കാണിക്കും ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ വണ്ടർഫുൾ ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോവാണ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വണ്ടിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ നോക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണിത് ഇത് എനിക്ക് ഇത് സത്യത്തിൽ മീറ്റിയോറിലാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് മീറ്റിയോറും ഈ സെയിം ജെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എൻജിൻ
ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ ഗിയേഴ്സിലൊക്കെ ഫിഫ്റ്റ് ഗിയേഴ്സിൽ ഒരു മിനിമം സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ എൻജിനാണ് ടോർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തരുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ എൻ എം ടോർക്കാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ബി എച്ച് പി ആണ് വണ്ടികൾ അത്യാവശ്യം പവറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൈവേസ് ക്രൂസ് വരാൻ ക്രൂസ് ചെയ്ത് വരാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൗണ്ടെയിൻസ് ഓടിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ സെറ്റി ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓടിക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും പറ്റിയൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന ലുക്കല്ല ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്കുള്ളത് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ലുക്ക് ഒരു വേറെ ലെവൽ ലുക്കാണ് എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ പണ്ട് മുതലേ എനിക്കിഷ്ടം ഓടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള വണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലത്തിൽ എനിക്ക് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വണ്ടിയോട് എനിക്ക് പണ്ടേ ഒരു വികാരമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം ഒരു ഒരേ ആ ആ ടൈമിലുള്ള പല വണ്ടികളും ഇപ്പോഴും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം ഈ വണ്ടിക്ക് കുറേ കളർ സ്കീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം വണ്ടിയുടെ എൻജിനും വണ്ടിയുടെ റിഫൈൻമെൻറ്റും വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്ലച്ച് കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് പഴയതിൻ്റെ അത്രയും ടൈറ്റല്ല എന്നാലും സ്റ്റിൽ ടൈറ്റാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് മാനേജബിൾ അത്രയും വലിയ കാര്യം പ്രോബ്ലമ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല റോഡ്സിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പം പ്രത്യേക ഫീലാണ് കേട്ടോ ഈ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തരുന്നത് പഴയ വണ്ടിയാണെന്നും പഴയ വണ്ടി നൈസാണ് ഓടിക്കാനൊക്കെ അതും ഒരു അടിപൊളി വണ്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു പല ആൾക്കാർക്കും പല ഹീറ്റേഴ്സും ആ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ട് വൈബ്രേറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പേര് കൊടുത്തതെങ്കിലും ആ വണ്ടി എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര രസമാട്ടോ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് പഴയ വണ്ടിക്ക് കുറേ പോരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നു അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ ഇതേപോലെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പീഡിലൊക്കെ ചെന്ന് കോണേഴ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പം കോണേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇത് തന്നിട്ട് റോഡിൽ ഒരയുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുഡ് ഫുഡ് പെഗ്ഗില്ല ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ പെഗ് ആ പെഗ് കോണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ എന്നൊക്കെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല ഹാൻഡ്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒരു ഒരു ക്രൂസർ ബൈക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്ലാസിക് മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് കൊടുക്കേണ്ട ഹാൻഡ്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി തരുന്നതായിട്ടാണ് കേട്ടോ തോന്നുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ നല്ല രസം തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല ഫീലുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ഈ കോണേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് ചില്ല് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പതുക്കെ ഓടിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും രസം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഹൈ എൻഡ് സ്പീഡിലൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയല്ല അത് പൊതുവേ ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ഒരിക്കലും ഹൈ എൻഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ ആയുസിന് നല്ലത് ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എൻജിൻ ലൈഫ് കൂടിയ എൻജിനാണ് പക്ഷേ ആ എൻജിൻ്റെ ലൈഫ് കളയാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണ് പലരും പലരും ഇത് നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപതിലും നൂറ്റി മുപ്പതിലും ഒക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ അല്ല ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഒരു ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റിയിലൊക്കെ ക്രൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് നല്ല ലൈഫും കാണും ഈ കംപ്ലൈൻസും ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ കോട ഇറങ്ങിയ സീനാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് കോടയിൽ കൂടെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേറെ മൂഡ് തന്നെയാണ് ഓ പെരങ്ങന്മാര് അയ്യോ ബ്രേക്കുണ്ട് ബ്രേക്കുണ്ട് വേറെ വൈബാണ്ടോ
ഇത് ഹൈവേ റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസും അത്യാവശ്യം പൊളിയാണ്ടോ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പീഡ് നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വണ്ടിയിൽ ഇത് ക്രൂസിങ് ബൈക്ക് തന്നെയാണ് ഹൈവേസിൽ ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്യാം ഒരു തരി വൈബ്രേഷൻ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എബോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടില്ല ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എബോ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റിയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കാരണം അതൊരു ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു റെബ്ബിൽ നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ഹൈ റെബ്ബിൽ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പുഷിങ് എ ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ഓൺ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ ആക്ച്വലി പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കമാൻഡിങ് പൊസിഷനാണ് ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കാണാം എസ് യു വി കാറുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല വിസിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഓഫ് റോഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും ഈ വണ്ടി നൈസ് ആണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട ഓഫ് റോഡ് അല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഓഫ് റോഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഓഫ് റോഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് പണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പൾസും ഹിമാലയനും ഇമ്പൾസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്ത് ആൾക്കാർ ഉറുമ്പിക്കരെയും അതുപോലെ പാൽക്കുളമേടും ടഫ് ടഫ് ഓഫ് റോഡ് ട്രയൽസും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഉള്ള ഒരു ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ശീലമായിട്ടുള്ളവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഈ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗിയർ ഒക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് ഒരു ഫോൾസ് ന്യൂട്രലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വീഴുന്ന ഒരു സീൻ ഈ വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഓടിച്ചിട്ട് നല്ല പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഗിയർ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നൈസ് ആയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബ്രേക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് വണ്ടി അത് യൂസ് ചെയ്യാം കോണേഴ്സിലൊക്കെ നല്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ സീനും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒരു ക്രൂയിസ് ബൈക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട പോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാത് ഈ ഒരു റബ്ബിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് വണ്ടി ഓ മൂഡ് ടോപ്പ് സ്പീഡ് എനിക്ക് വന്നൊരു വൺ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഒക്കെ മാക്സിമം പോവായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പീഡിൽ ഓടിക്കേണ്ട വണ്ടി അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മേളിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ആണ് ആ സ്ട്രെസ്സിൽ കുറേ കാലം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും വണ്ടി വണ്ടിയുടെ പർപ്പസ് എന്നുള്ള രീതി തന്നെ ഓടിക്കാൻ നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി വണ്ടിയുടെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് ഓടിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ വണ്ടി എടുക്കരുത് കേട്ടോ അത് ഓഫ് റോഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹൈ റെവിൽ ഓടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ റെവിൽ ഓടിക്കേണ്ട ടൈപ്പ് വണ്ടികൾ എടുക്കണം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ബൈക്ക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ കാര്യം നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണിത് വലിയൊരു ഹൈ സ്പീഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഒരിക്കലും അല്ല ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം ഒരു എൻജോയ് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്ത് ഓടിക്കേണ്ട വണ്ടികളാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററും ഭയങ്കര ഫീലാണ് കേട്ടോ ഓടിക്കാൻ അത് വേറെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഓടിച്ച് നല്ല പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ വണ്ടിയാണ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിന് അതാണ് വേണ്ടത് ഏത് സമയവും പശു വട്ടം ചാടുന്നതും പശു വട്ടം നിൽക്കുന്നതും ഓരോ വളവിലും പുഷ് പശുവിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പട്ടിയും പശു ഒക്കെ
അതിനകത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ആ ചാർജിങ് പോയിന്റ് നമുക്ക് യൂസ് ആക്കാം നമ്മുടെ ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ടാങ്ക് ബാഗ് ഇവിടെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നേരെ വയറെടുത്ത് നമുക്ക് ഗോപ്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുറെ നല്ല നല്ല അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും വണ്ടി വണ്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അമേസിംഗ് വ്യൂ മാൻ അത്യാവശ്യം വണ്ടി നല്ല പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈവേസിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം ഗട്ട് റോഡ്സിലാണെങ്കിലും ഓവർടേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാനാണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ് ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഗിയർ ഇട്ട് നാൽപ്പത് സ്പീഡിൽ പോകാനാണെങ്കിലും ഈ വണ്ടി ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെ ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഇടിക്കുന്ന സീനോ അങ്ങനത്തെ സീനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ടോർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നല്ല കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വണ്ടി ഒരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി തന്നെയാണ് പണ്ടത്തെ ക്ലാസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ എല്ലാവരോടും വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു ക്ലാസിക് മെട്രോ ലുക്ക് ഉള്ള വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വണ്ടി ഞാൻ എന്തായാലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം നല്ല വണ്ടിയാണ് ഇൻജക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ അത്ര അത്യാവശ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഇടയിൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ രാത്രി കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം കേട്ടോ ഈ റൈഡൊക്കെ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പറ്റും കാരണം ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ലോങ് ഡ്രൈവ്സ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഓ അത്യാവശ്യം മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല മൂടിയായി ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കോടയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കോടയൊക്കെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം അയ്യോ വിസിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു മുടങ്ങി ചെറിയ മഴയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓ ഈ ഫീൽ ഒരൊന്നൊന്നര ഫീലാണ് ഈ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പതുക്കെ സ്ലോയിൽ കോട മഞ്ഞത്ത് പോകുന്നത് വേറെ ഫീലാണ് ും അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു വെട്ട് റോഡ്സ് ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആ വന്ന ബേസിൽ തന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്